ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി സി ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ട് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പാർട്ട് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക ഇനേബിൾ ആക്കുമ്പോൾ അത് ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ ചാനലിലെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഉത്തരം പള്ളിവാസലാണ് പള്ളിവാസൽ ഈ പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ കൈവഴിയായ മുതിരപ്പുഴയിലാണ് മുതിരപ്പുഴയിലാണ് ഈ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ഇടുക്കിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി പെരിയാറാണ് ആ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റുന്നവരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയും കൂടെ ഒന്ന് വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ഉത്തരം ഇടുക്കിയാണ് ഇടുക്കി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെ ജനസംഖ്യ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാടാണ് അപ്പോൾ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി കൂടിയ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് ഒരുമിച്ച് ഓർത്തു വയ്ക്കാം അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവം ഉത്തരം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് എന്താണ് ഈ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എന്ന് വെച്ചാൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ അവർണരായ ഹൈന്ദവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കാരണമായ വിളംബരമാണ് ഈ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നടന്ന വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യ വർത്തമാന പത്രം ഉത്തരം രാജ്യസമാചാരമാണ് രാജ്യസമാചാരം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പത്രം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്രം രാജ്യസമാചാരം രണ്ടാമത്തെ പത്രം പശ്ചിമോദയം പശ്ചിമോദയമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം മലയാളത്തിൽ നിലവിലുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പത്രം ഉത്തരം ദീപികയാണ് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പത്രം ദീപികയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രം ബംഗാൾ ഗസറ്റാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വർത്തമാന പത്രം രാജ്യസമാചാരം രണ്ടാമത്തേത് പശ്ചിമോദയം നിലവിലുള്ളവയിൽ പഴക്കമുള്ള പത്രം ദീപിക അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദിനപത്രം ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ഒരുമിച്ച് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മലബാർ സിമെൻസ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം വാളയാറാണ് വാളയാർ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് ട്രാവൻകൂർ സിമെൻസ് ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് ട്രാവൻകൂർ സിമെൻസ് ഫാക്ടറി നാട്ടകമാണ് നാട്ടകം കോട്ടയത്തുള്ള നാട്ടകത്താണ് ട്രാവൻകൂർ സിമെൻസ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം കോസി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കോസി ജലവൈദ്യുത പദ
പെൻഷനേഴ്സ് പാരഡൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻകാരുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ബാംഗ്ലൂരാണ് അപ്പൊ ഈ പേരുകളും ബാംഗ്ലൂരിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓർത്തുവയ്ക്കുക സിലിക്കൺ വാലി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പൂന്തോട്ട നഗരം പെൻഷനേഴ്സ് പാരഡൈസ് സ്പേസ് സിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ് അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൂടുതലായി ഇരുമ്പയര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൂടുതലായി ഇരുമ്പയര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം ഉത്തരം മർമ്മഗോവയാണ് മർമ്മഗോവ അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സിൽവർ വിപ്ലവം എന്തിൻ്റെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സിൽവർ വിപ്ലവം എന്തിൻ്റെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം മൊട്ട ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വിപ്ലവങ്ങൾ ധവള വിപ്ലവം ധവള വിപ്ലവം പാൽ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ധവള വിപ്ലവം അടുത്തത് ഹരിത വിപ്ലവം ഹരിത വിപ്ലവം കാർഷിക ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഹരിത വിപ്ലവം കാർഷിക ഉൽപാദനം മറ്റൊന്ന് സ്വർണ്ണ വിപ്ലവം സ്വർണ്ണ വിപ്ലവം പഴം പച്ചക്കറി ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്വർണ്ണ വിപ്ലവം മറ്റൊന്ന് നീല വിപ്ലവം നീല വിപ്ലവം മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നീല വിപ്ലവം ഇത്രയും നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കുളു താഴ്വര ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഇനി ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ കുറിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പേരുകളാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആപ്പിൾ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ പഴക്കൂട ഋതുക്കളുടെ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ പർവ്വത സംസ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് നാല് പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആപ്പിൾ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ പഴക്കൂട ഋതുക്കളുടെ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ പർവ്വത സംസ്ഥാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ കുറിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ഉത്തരം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല വ്യക്തികളും ഗാന്ധിജിയെ പല രീതിയിലും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലാണ് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ അതുപോലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡയാത്രയെ ശ്രീരാമൻ്റെ ലങ്കാ യാത്രയോട് ഉപമിച്ചത് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവാണ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം മറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എവിടെയും ഇരുട്ടാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ മരണശേഷം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ഗാന്ധിജീനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഗാന്ധിജീനെ മറ്റു വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന മൂന്നാല് വിശേഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു പറയണത് ഓർത്തിരിക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഡൽഹി തലസ്ഥാനമാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഡൽഹി തലസ്ഥാനമാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോക് നായിക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ലോക് നായിക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഉത്തരം ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ഇനി സ്ഥിരം പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തികളും വിശേഷണങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ ലോകമാന്യ ലോക്മാന്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക് ബംഗാൾ കടുവ ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബിബിൻ ചന്ദ്രപാലാണ് ബിബിൻ ചന്ദ്രപാല് സമാധാനത്തിൻ്റെ ആൾ രൂപം സമാധാനത്തിൻ്റെ ആൾ രൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അതുപോലെ ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധനാണ് ബുദ്ധൻ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതി വയ്ക്കുക മറക്കാതിരിക്കുക അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം സാരെ ജഹാംസെ അച്ഛ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം ഏത് ഭാഷയിലാണ് സാരെ ജഹാംസെ അച്ഛ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഉത്തരം ഉറുദു ആണ് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ജനഗണമന രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ ബംഗാളിയാണ് ബംഗാളി നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരം
അറിവാണ് മോചനം അറിവാണ് മോചനം എന്നതാണ് യു ജി സിയുടെ ആപ്തവാക്യം പിന്നെ യു ജി സിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്ട്നഗർ ആണ് ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്ട്നഗർ യു ജി സിയുടെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഡി പി സിംഗ് ആണ് ഡി പി സിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യു ജി സിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം യു ജി സി ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിരുന്ന കാര്യമാണ് യു ജി സി അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും യു ജി സിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം അടുത്തത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചെയർമാൻ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നീതി ആയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ആസൂത്രണത്തിന് വേണ്ടി പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്ന ഭരണ സംവിധാനമാണ് നീതി ആയോഗ് പിന്നെ നീതി ആയോഗ് ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്ന വർഷം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് നീതി ആയോഗ് ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് പനഗരിയാണ് അരവിന്ദ് പനഗരിയ ആദ്യ സി ഇ ഒ ആദ്യ സി ഇ ഒ സിന്ധുശ്രീ ഗുള്ളർ ആണ് സിന്ധുശ്രീ ഗുള്ളർ ഒപ്പം തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ സി ഇ ഒ പ്രസൻറ്റ് സി ഇ ഒ അമിതാഭ് കാന്ത് ആണ് അമിതാഭ് കാന്ത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന നികുതി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന നികുതി എക്സൈസ് നികുതിയാണ് എക്സൈസ് നികുതി അടുത്ത ചോദ്യം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പത്തൊമ്പത് അതുപോലെ ഒന്നാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഒന്നാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി വി വി ഗിരിയാണ് വി വി ഗിരി രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡിയാണ് രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറി മറിച്ച് ചോദിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനം ഒറിയൻ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഒറിയൻ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കട്ടയിലാണ് കൊൽക്കട്ട ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എൽ ഐ സി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എൽ ഐ സി ഓഫ് ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ആണ് എൽ ഐ സി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ആണ് ഒരുമിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്തത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ തൻ്റെ രാജ്യക്കത്ത് നൽകേണ്ടത് ആർക്ക് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ തൻ്റെ രാജ്യക്കത്ത് നൽകേണ്ടത് ആർക്ക് ഉത്തരം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അതുപോലെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് നൽകേണ്ടത് സ്പീക്കറിനാണ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് നൽകേണ്ടത് സ്പീക്കറിനാണ് നേരെ തിരിച്ചു അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ജി വി മാവ്ലങ്കർ ആണ് ജി വി മാവ്ലങ്കർ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എം എ അയ്യങ്കാർ ആണ് എം എ അയ്യങ്കാർ അതുപോലെ ലോക്സഭയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്പീക്കർ ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്പീക്കർ മീരാ കുമാർ ആണ് മീരാ കുമാർ ഒപ്പം തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം പതിനേഴാം ലോക്സഭയിലെ സ്പീക്കർ പതിനേഴാം ലോക്സഭയിലെ സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയാണ് ഓം ബിർല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഡേറ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് ഉത്തരം അതിൻ്റെ ഒപ്പം
വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാട് അടുത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മലാല ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് മലാല ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടാണ് അടുത്തത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഉത്തരം രാഷ്ട്ര മഹിള ഇനി ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ആദ്യ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷ ജയന്തി പട്നായിക് ആണ് ജയന്തി പട്നായിക് നിലവിലെ അധ്യക്ഷ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷ രേഖ ശർമ്മയാണ് രേഖ ശർമ്മ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർത്തിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം അടുത്തത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അത് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് അടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനവും മികച്ച മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ യു എൻ അവാർഡും നേടിയ അന്തർദേശീയ സംഘടന ഉത്തരം ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ അപ്പോൾ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനവും മികച്ച മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ യു എൻ അവാർഡും നേടിയ അന്തർദേശീയ സംഘടന ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് ഇനി ഈ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ പീറ്റർ ബെൻസൺ ആണ് പീറ്റർ ബെൻസൺ ആസ്ഥാനം ലണ്ടൻ ആണ് ആസ്ഥാനം ലണ്ടൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്കി ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഇതൊന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എല്ലാവരും മാക്സിമ